హాయ్ నమస్తే అండి నేను వెంకటలక్ష్మిని ఈరోజు రెసిపీస్ ఏంటంటే బ్రెడ్తో కట్లైట్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక ఐదు బ్రెడ్ తీసుకున్నానండి నేను నాలుగు పచ్చిమిర్చి ఒక ఉల్లిపాయ రెండు ఎగ్స్ చిన్న సైజు రెండు రెండు బంగాళ దుంపలు తీసుకున్నాను పెద్ద సైజు ఒకటి పెద్ద సైజు అయితే రెండు తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఉప్మా రవ్వ ఇది ఎంతేనండి కలిపేటప్పుడు ఇంకా ఏమేమి అయ్యాలో చెప్తాను ఒక రెండు ముక్కలా కట్ చేసుకుంటామండి ఉడికించుకుందాం ముక్కలు వేసుకుంటాం చేసుకున్న విధానం చెప్తానండి ఈ కట్ చేసుకు అక్కర్లేదు పుళ్ళే చేసుకుని సరిపోతుంది బ్రెడ్ అంత కూడా అయిపోయింది కదా ఇలాగా ఇప్పుడు మనం బంగాళ దుంపలు ఇలా తురుముకొని పెట్టుకున్నానండి మీరు తురుముకొని పెట్టుకో ఒక క్యారెట్ తురుముకున్నాను మనం మామూలుగా ఇస్తే తినరు కదా మనం ఇలా వేసుకుంటే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు క్యారెట్ ఒక నాలుగు వెల్లుల్లి రూపాయలు తీసుకొని ఇలాగ చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నానండి తరు తరుముఖలు పెట్టుకున్నాను నాలుగు పచ్చిమిర్చి సన్నగా తరుముఖలు పెట్టుకున్నాను వేసేస్తున్నాను కొంచెం కొత్తిమీర పంగులు అల్లం అండి చూసారు కదా అల్లం ముక్కలు తరుముఖం పెట్టుకున్నాను కొంచెం హాఫ్ స్పూన్ ఏమో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి ఉల్లిపాయ స్పూన్ కారణిస్తున్నాను రుచికి తగినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాము కార్న్ ఫ్లవర్ మూడు స్పూన్లు వేసుకుందామండి చాట్ మసాలా ఒక స్పూన్ వేసాను చిన్నది ఒక 
కొంచెం జీలకర్ర పొడి కొంచెం గరం మసాలా ఇవన్నీ నేను ఇంట్లో పొడికిలు చేసుకొని పెట్టుకున్నానండి నేను బయట నుంచి ఏం పనిలేదు సాట్ మసాలా ఒకటే కొన్నాను మొత్తం కలుపుదాం అండి చెప్పుకోండి ఈ మందంలో మనం చేసుకుందాం అన్ని బిస్కెట్ల టైప్ లో ఈ విధంగా చేసుకోవాలి మనం ఎగ్స్ కొట్టుకున్నామండి లోపల ఇల్లు చెన్న వేయకుండా వైపు తెస్తాను సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ సాల్ట్ వేసాం కదండి పెద్దగా వస్తాం అయిపోయింది ఫస్ట్ అవలించుకున్నాను ఒకటి ఎప్పటికప్పుడే వేసుకోండి ఒక్కసారి వేస్తే బాగోదనమాట చూస్తారు కదండి ఇలాగా గోల్డెన్ కలర్లో వేగిపోతే చక్క అయిపోయినట్టే అయిపోయింది తీసారు కదా చూస్తారు కదండి బ్రెడ్ కట్లైట్ ఎలా చేశానో 
మీరు ఇంట్లో చేసుకొని పిల్లలకు పెట్టండి మీ తిన్నంటే చాలా బాగుంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకుంటారు 